ए हुए सो साल की तारीख गवाह है साए की तरह साया फिगन The Holy Prophet of Islam, may peace and blessings of Allah be upon him, came to bring all the tributaries of religion into one stream one river and one faith, Islam. History is witness to the fact that the religion of Islam is complete and its revealed book, the Holy Quran, is free from all flaws and any defects. However, the Holy Prophet on whom be peace had prophesied that just as the Jews split into 73 sects, so will be the case of Islam. Thereupon, Prophet Muhammad, may peace be upon him, gave glad tidings of one who will come in the latter days and will revive faith, the promised Messiah. Our master, the Holy Prophet Muhammad wasallam, the founder of Islam, he mentioned about the expansion of Islam, its rise and also later on the fall of the Muslims. And then he also made the prophecy about the revival of Islam in the period of latter days. Regarding that, the Holy Prophet ﷺ has mentioned and this statement is recorded in book Tirmazi where he has mentioned that uh, the Israelites, they were divided into 72 sects and while the people of my Ummah, they are going to be divided into 73 sects. After mentioning this, he made it very clear that all these groups, they will be in fire except one. At that, the companions, when they listened to this uh, prediction, they asked uh, the Holy Prophet ﷺ as to who those people are. The Holy Prophet ﷺ mentioned very categorically, saying, Ma ana alayhi wa sahabi, that they would be on the same path on which I am myself and my companions. The path which is followed by me and by my companion will also be followed by the people of that group. So that makes it very clear that how this prediction was made and we can see the true fulfillment of that in this age. The claim of the Ahmadiyya Muslim Jamaat founded by Hadrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadiyan, the promised Messiah and Imam Mahdi is that the community which was founded by him in 1889, that is to say Jamaat Ahmadiyya Muslimah, that is actually representing that one sect. Hazrat Musiye Maud al-Aslam ka dawa aise hi tha jaise kahit sali ke baad barish ka jhong, barish ka katra. Lekin jis tere sunnat hai khuda tala ki aap ke dawe ke baad dono kisam ki chizhe dekhne mein nazar aati hai. Jho khuda tarsho lama thai aur unke zere asar loog thai وہ تو بڑی خوشی سے بڑی بشاشت سے بلکہ اپنی ڈیوٹی اور فرض سمجھتے ہوئے حضرت مسیح مازل اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خدا ترسی عطا فرمائی تھی تو دوسری طرف یہ بھی تھا کہ علماء نے مخالفت بھی کی یہ ابھی ذکر مولی محمد سین صاحب کا ہو رہا تھا انہوں نے بہت ہی زوردار لکھا ایک ریویو برائن احمدیہ پہ اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ چودہ سو سال میں اسلام کی خدمت کسی شخص نے اس رنگ میں نہیں کی مالی کالی لسانی لحاظ سے میرزا صاحب نے جو خدمت کی ہے چودہ سو سال میں اگر کوئی اس کو مبالغہ سمجھتا ہے تو ہمیں اس کی مثال دے بڑا زوردار انہوں نے لکھا اور پھر چونکہ یہ رد عمل کی بات ہے تو یہی صاحب جب مخالفت پہ آمادہ ہوئے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس شخص کو اٹھایا تھا میں ہی اس کو گراؤں گا انہوں نے سارے ہندوستان میں پھر کے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے خلاف تیار کروایا حالانکہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ابتدان کبھی کسی کو کافر نہیں کہا 
جو اس مسلمان علماء نے حضور کو کافر قرار دیا اور بڑے ہی ایسے الفاظ ہیں جو ناقابل بیان ہیں ایسے الفاظ بیان کیے گئے حضرت سیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو اپنے مسلمان بھائی کلمہ گو بھائی کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے آپ اس حدیث کے فتوے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے سے کافر ہو گئے تو بہرحال ایک بیداری کی لہر جو تھی وہ پیدا ہو گئی مخالفت میں بھی اور موافقت میں بھی اور میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے مسلمان جو ہر میدان میں شکست کھا رہے تھے وہ کم از کم رک گئے اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ ایک غیر جماعت عالم نے یہاں تک لکھا کہ مسیح مہود علیہ السلام نے وفات مسیح کے حربے سے پادریوں کو ہندوستان میں نہیں یورپ تک شکست دے دی تو یہ گویا مسیح مہود علیہ السلام کی آمد سے اسلام کی نشت ثانی کا دور شروع ہوا According to this prophecy, the Ahmadiyya Muslim community has to go through the same trials and tribulations as did the companions of the Holy Prophet Muhammad, may peace be upon him. The years in which Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadiyan, may peace be upon him, claims to be the Messiah, Mahdi and Prophet, proved for the first time the fulfillment of his prophecy. People who would go to seek divine aid from the promised Messiah would now hurl abuse and vicious attacks at him and his followers. The Ahmadiyya Muslim community is following the same path and is undergoing the same situation as it was the path and the situation of the Holy Prophet and his companions. They are devoted to religion, they are making sacrifice for it and on the other side the same persecution which was uh, meted out to the Holy Prophet and his noble companions. Exactly the same thing is being done to the members of the community in this age and time. A common rule is that Quran Mujid has been said that Ya Hasratan al-Ibad al-Ibad Ma ya tim min rasulin la kanu bhi yasta zeun ke hasratan logon pe ke jab bhi khuda ta'ala ki taraf se aata hai to wo istihza tamaskar se kaam lete hain bajaye manne ke tamaskar aur istihza حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے اسی جو عام طریق ہے اس کے مطابق ان کے سخت ان کی مخالفت ہوئی ہر طرف سے اور کوشش یہ کی گئی کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام تک کوئی شخص نہیں پہنچے ایسے بھی علماء موجود ہیں جنہوں نے بٹالہ سٹیشن پہ قادیان سے قریبی سٹیشن بٹالہ تھا قادیان میں اس وقت ریل نہیں جاتی تھی وہ بٹالہ سٹیشن پر آ کر یہ ڈیوٹی دیتے تھے کہ قادیان نہیں جاؤ ہم نے اس شخص کو دیکھا ہوا ہے ہم اس کو جانتے ہیں یہ جھوٹا ہے آپ کو قادیان جانے کی ضرورت نہیں ہے One of the main opponents at that time whom the promised Messiah was forced to face was Dr. Henry Martin Clark a reverend stationed in Amritsar He was to file a lawsuit against the promised Messiah for murder یہ ڈاکٹر مارٹن کلارک جو ہیں یہی بانی مبانی تھے اس مباحثے کے جو جنگ مقدس کے نام سے جماعت میں مشہور ہے اور اس کا یہ صورت تھی کہ یہ اپنے جارحانہ تبلیغی اقدامات سے اپنے علاقے کے مسلمانوں کو بہت زج کر رہے تھے تو مسلمانوں نے اپنے علماء کو لکھا کہ اس طرح عیسائی پادری جو ہیں وہ ہمیں بہت زج کر رہے ہیں تو آپ مہربانی کر کے ان کو جواب دیں ان کا مقابلہ کریں لیکن علماء کی طرف سے ان کو جو جواب ملا وہ حوصلہ افضاء نہیں تھا علماء کی طرف سے بالعموم یہ جواب ملا کہ ہمیں کیا اخراجات ملیں گے مصارف کے لیے اور ہمیں کیا معافضہ ملے گا کیا انعام ملے گا زیادہ تر ان کا زور اس بات پہ تھا اور وہ غریب لوگ تھے مسلمان وہ تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی وہ سمجھتے تھے قدمت اسلام کے لیے علماء جو ہیں وہ خود بڑی خوشی سے اور بشاشت سے آئیں گے لیکن ان کو یہ عجیب تجربہ ہوا تو پھر ان کو بتایا گیا کہ قادیان میں مرزا غلام احمد کا اسلام کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں تو امرت سر کے مسلمانوں نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ ہم اس طرح سے یہاں پہ بڑے تنگ ہو رہے ہیں عیسائی پادریوں کے بڑے جارحانہ حملے ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انگریزوں کی حکومت کا ایک عروج کا زمانہ تھا بڑی شان کا زمانہ تھا اور عیسائی پادری انگریز پادری تو اپنے آپ کو اس ملک کا حاکم سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو ہر طرح سے دبائے چلے جاتے تھے مسلمانوں کی جو عملی حالت تھی جو عقائد کی حالت تھی اس کے سے مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے 
تو بہرحال حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مہیا فرمایا تو آپ نے فوراً کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں ہم اپنے خرچ پہ آئیں گے بلکہ جو ہمارے مہمان ہوں گے ان کا خرچ بھی ہم ادا کریں گے تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے تھا بڑی خوشی ہوئی ان کو تو جب یہ مقابلہ ہوا تو اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہ ہم مشہور ہے ہماری جماعت میں اکثر ہم بیان کرتے ہیں اس میں پادریوں کو بڑی شکست ہوئی اور حضرت مسیح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کے یہ بتایا کہ عبداللہ آتم جو ہیں جو ان کے مناظر تھے ان کو اللہ تعالیٰ پندرہ ماہ میں اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو بس سزائے موت حاویے میں گرائیں گے گرائے جائیں گے تو اس سبکی کو دور کرنے کے لیے چونکہ یہ پادری جو ہیں مارٹن کلارک یہ پادری تھے مشن کے انچارج تھے امرسر میں تو یہ اس سبکی کو دور کرنے کے لیے وہ موقع تلاش کر رہے تھے 